不是会员开不起，而是完结文更有性价比。这次的女主角依旧是柳如烟，汗流浃背吧，如烟，我的前妻出车祸失忆了，她变成了一个二十岁的少女，记忆刚刚好停在最爱我的时候。纪伯达，原来十年以后你是我老公啊！柳如烟跳下病床，又惊又喜，她奔上来紧紧抱住我，我这不是做梦吧？天爷啊，我的暗恋居然成真了！我愕然的被她抱着，心里面却只剩凄凉。阿烟，你忘记了，我们上个月离婚了。我轻声说，而且是你出轨了。大过年的，别人都喜气洋洋，只有我这个大冤种在民政局门口哭等。我等了一整天，直到工作人员下班了，也没等来我那个前妻。妈的，离婚也是他提的，合同都签了，现在办手续就完失踪，有意思吗？我双目喷火，拼命打他的电话，但对方一直关机，直到天都黑了，民政局关门，我今天肯定是离不了婚了。我灰溜溜走进停车场，准备开车离开，刚启动车辆，手机就响了。你好，你是柳如烟小姐的家属吗？我们是第一人民医院，柳如烟小姐出了车祸，很好，离婚没有离成功，还接到了诈骗电话。我二话不说，对，我是柳如烟的老公，他快死了吗？别浪费医疗资源，直接放弃治疗。对，我说的，我承担全部责任，你们直接把他推进太平间吧。对方也被我镇住了，柳小姐只是腿部骨折，这个医生年纪很轻，还不知道如何应付病患家属，他头皮发麻，我们已经帮他打石膏接上骨头了。您这边方便的话，能不能来一趟？这话含含糊糊，我没一皱，心里面觉得奇怪，嘴上客气的推脱，不用了，骨折也不是什么大事情，我很忙的，就不来了吧。他有点失望，但还是问。另外，柳小姐是和伊藤诚先生一起出的车祸，我们联系不上伊藤诚先生的家人，您认识他吗？听到这个名字，我精神了，我认识他，怎么了？他伤得重，浑身大面积挫伤，可能手会残疾，身体大面积要留疤。我马上来，我欣喜若狂，心花怒放的大叫，你们第一人民医院是吧？几楼几病房？我二十分钟就到。医生，我们在二院区五楼。我直接挂了电话，猛踩油门，黑色的越野车像鲨鱼一样强势弹出，挤入熙熙攘攘的车流。接到电话，我心情一下子阴霾散尽。是的，前妻车祸断了腿，谁管他死活？可是小白脸车祸毁容，还可能要留下残疾，这种好事可不是什么时候都有的。这种好戏怎么能不去看？说到柳如烟，我无动于衷。听说伊藤诚毁容，我一路狂奔，甚至等不及医院的电梯，当场爬了五楼。我真的是心急如焚，生怕赶不上。医生都想不到我能来得这么快，我满面春风，兴高采烈的冲进了病房。伊藤诚呢？他手怎么残疾了？留多大的疤？给我看看。给我看看，病房里所有人都看着我，面色尴尬。我一点都不尴尬，我只觉得快活。人呢？人呢？可下一秒，病床帘子拉开，柳如烟一条腿上打满了石膏。他看着我，表情诧异，惊疑不定。我脸色一下子沉了下来。可是他看着我，语气颤抖又茫然。你是？你是季伯达，的哥哥吗我？我冷笑一声，我是你爹。这话不知道戳中柳如烟哪一点，他捂着头，面露痛苦，躺了下去。医生把我拉出来病房，跟我解释。柳小姐脑震荡，记忆出现了紊乱。我们问他一些常识问题，他倒是知道。可是我们问他年龄，他说他二十岁。我心不在焉。医生也看出来了，门道。伊藤诚先生。的病房在六楼，他仍未完全脱离生命威胁。您可以隔着玻璃看看他。我二话不说，拔腿就冲，大家面面相觑。等我真的去了六楼，看见了伊藤诚，我亲眼看见这位毁灭了我的婚姻的小白脸。他几天前还在我面前耀武扬威，现在却浑身绷带躺在那里，右手奇怪的蜷成一团。本来还算俊朗帅气的脸蛋，现在没一处好皮。出于人道主义，我于心不忍。可是想到他对我做过的事情，我的人道主义当场消失。我不是人。等我重新回到了五楼，我直接掏出钱包里面的现金，就要给在场所有人发红包。是的，我要让大家一起感受我的快乐。而大家也确实感受到，医生拿着钱的手微微颤抖。季先生。病人的病情有点复杂，我们这里医疗条件有限。我直接手一挥，豪气干云。他觉得他自己二十岁，那就二十岁，无所谓。我看你们蛮好，给他治，治死治坏了我不闹。大家无语凝噎，满是沉默。他们说不出什么话。这病房里有医生，有护士，角落还站着柳如烟的秘书和律师。他们生怕被我看见，于是拼了命的侧过身，缩起来。我笑了起来。柳如烟的治疗我说不上话。最终，我主动向医生承认了，虽然我们还没有办法律上的手续，但是我们已经签署了离婚协议，我已经无法代理他的事情了。这是他的助理和律师。我往角落一指，被我指着的人浑身一抖，他们无言面对我，更加躲躲闪闪。我说：“你找他们商量吧。”秘书跟律师就是唯唯诺诺。看见这样子，我觉得特别好笑。你们是帮忙办了离婚，但也就是打工人。我摸出来一根烟，放在唇边，咬住，没有点燃，主动对他们一笑，不用怕面对我，我这也不是坏人。秘书尴尬的站在那里，无地自容。而这位律师看起来年纪不大，有些古板，被我一笑，他这清秀斯文的脸竟然红了。季先生，律师的脸都涨红了，连他戴着金属丝边框眼镜也撑不住精英的风范了。他对我说：“你可以不用来的。”嗯，我脾气很好，也很洒脱，我这就准备走了。听见这话，围着病床的帘子一下子被拉开了。是柳如烟熬过去又一次头疼，他清醒了。秘书赶紧围上去，这位记忆停留在二十岁的刘总环视了一圈，对自己的心腹视而不见。他看着我，表情迷惘，恍惚。季伯达，你怎么变成这样子了？你看起来好像老了一点。我摸了摸脸，是啊，毕竟十年了，谁不会老？我不跟这个钱在疯子计较，也懒得搭理，转身就走了。结果身后一声巨响，是柳如烟拖着打着石膏的断腿下床，没站稳，摔了。他摔倒在地，急急忙忙的往我这里爬，发疯一样。季伯达，你别走啊！秘书扑上去扶他，却被他推开。这位只有二十岁记忆的刘总已经完全不认识他的心腹干掉，他满脸都是困惑、不解和急切。我根本不认识你们，不要你们管。季伯达，你等等我，带我走吧。他
看了都客客气气喊一声“小刘总”，与名气相伴的是他的严厉冷漠，不好相处，拒人于千里之外。如今他整个人扑在地上，形象全无，拼了命的疯狂往我这里爬。我忽然折返了过去，蹲在他面前，问他：“你真的只认识我吗？我是谁？”柳如烟伸手就抓住了我的胳膊，一点都不跟我客气，他是生怕我再次跑了。这问题，柳如烟对答如流：“你是季伯达，住我家隔壁。你爸叫季伯，你妈是高中老师。你对花生和海鲜重度过敏，只要吃了一点，立刻整个人都会肿起来。这这倒是一点没错。”我嘴角抽搐，你觉得自己是二十岁是吧？那你想想，二十岁的时候我们都读大二呢，你看看你现在这老脸，像是女大学生吗？柳如烟摸了摸自己的脸，又看了看我，不知道怎么着，她脸居然红了。我听见医生给你打电话了。柳如烟拖着她的断腿坐在地上，她的表情非常震惊、严肃，可看着我的视线却开始左右来回漂移。我知道我不是二十岁，我看见你的时候我就知道了，我肯定是撞到脑子忘记了这几年的事情。她捏着我的胳膊，终于说：“你现在是我老公，我什么也没说。”这一刻，我觉得累了，毕竟来之前我已经在民政局里苦等了一天，在那里目睹了无数情侣结成夫妻，无数。夫妻恨别离，在那里，我告诉我自己，我跟柳如烟分开的时候，一定不能像他们一样爱恨沉默。最后的时候，我的表现要体面，我是个要脸的人。可我没想到柳如烟这个傻逼不要命，高速瞎打方向盘，跟小白脸一起撞护栏上了。所以我当时就站了起来，因为柳如烟死死拉着我的胳膊不肯撒手，我只好把她也一起拉了起来。柳如烟一条腿打石膏，只好单脚站着。她非常警惕的看着秘书和律师，像和族群走散了的受伤的兽。为了脱身，我把秘书拉过来，对他说：“你是柳如烟，今年三十岁，你现在是长城科技公司的创始人兼执行总裁，这是你的秘书和公司法务，你可以信任他们。”柳如烟看向。他们皱起眉毛，我笑着对他说：“虽然你不记得，但是恭喜你，柳如烟，你三十岁的时候确实飞黄腾达了。”可这人只是定定的看着我，他说：“我们结婚几年了？”我很耐心，结婚五年了。柳如烟心里面算了算时间，眼神又开始发飘。我们大学毕业就终成眷属，那我们有孩子了吗？我沉默了一下，有，我平静的说。但是四个月的时候没有留住。柳如烟往后退了一步，这话像是针一样狠狠扎了他一下，他下意识松开了拉着我胳膊的手，人开始发抖。可是他自己也不知道这忽然的反应从何而来，他茫然的呆在原地，剧烈的发抖，一种忽然的痛苦袭击了他，把他的心撕碎，甚。是让他不能控制自己，他又抱住了头，痛苦地说：“季伯达，我们的。”我冷眼看着，就这样无动于衷，直到柳如烟抱着头重新倒下，我双手插在兜里，就这样冷眼看着他浑身颤抖的倒在病床上，五官扭曲，抱着头流眼泪。医生护士上去看护他，其他人也措手不及，一片混乱里，我对秘书说：“麻烦你重新安排一下，预约民政局时间，我们下周三再办一次手续。”秘书慌张的看着我，他有点迟疑，却不知道该说什么。而我已经转身走了。我二十五岁的时候结了婚，时机算是不早不晚，正好赶上了我们最穷的时候。那时候我浑身上下凑不出来一百块钱，我只好买了一个五。五十八块钱的草莓蛋糕，点上蜡烛，用这个向柳如烟求婚，不能说简单，只能说相当寒酸。别人的爱情修成正果，一般都有鲜花钻戒、浪漫大餐，而我们只有这个蛋糕。我们挤在一个出租屋里，吃蛋糕吃的满脸花，吃完蛋糕不解饿，我又进了厨房煮泡面吃。厨房窄小，满屋子都是锅里面冒出来的热腾腾的水蒸气。柳如烟突然走进来，她说：“要不然咱们结婚吧？”我愣了一下，说：“好啊，就这样。”我们吃完了泡面，第二天就去民政局领了证，变成了合法夫妻。我们自小比邻，青梅竹马，狼心似我，从懵懂年少一路走到三十而立，没有白月光，没有绿茶，没有。天降男小三，我们心心相印，并肩战斗。终于在三十岁这一年，我的公司靠技术拿下来几个项目，投资如海水一样涌来。我们靠着这一波直接逆袭，成为城市新贵。在三十一岁这年，我把柳如烟和她的男秘书捉奸在床，婚姻当场破裂。彼时彼刻，就在我自己家，柳如烟倒在床上，宿醉未醒。看见我们闯进来，她还不知道发生了什么。我直接一瓶矿泉水泼她脸上，而裹着浴巾的伊藤诚被我的朋友堵在浴室。一个好汉三个帮，眼看来了这么多我的好汉朋友，他简直是惊慌失措，恨不得跪地求饶。是，是柳总让我来陪他的。他结结巴巴，我一个实习生，我怎么能拒绝领导？就这，我朋友直接开始落袖子，准备动手。早知道你有这种天赋，我就把你调到市场部。我对他一笑，非常森然。刚好我们客户王总喜欢年轻小男生，你既然不会拒绝别人，不如将错就错，拿下那个单子。年终奖岂止十万？伊藤诚没想到我脑回路这样清晰，一时之间他噎住了。眼看我真的打算把他废物利用，伊藤诚只能揪着唯一能蔽体的玉镜，虚弱的辩解一两句。我对柳总是真心的，多低端的小白脸，多傻的人。我当时甚至被他蠢笑了，可是马上我就笑不出来了，因为柳如烟擦干了脸上的水，穿好衣服，他平静的从床上起来，跟我提了离婚。是的，他准备跟我离婚，不顾。共同财产的损失，不顾公司的业务经营，他铁了心，决意三个月内就要把我手上的婚戒摘下来，甚至在当天晚上就收拾好东西，从家里面搬走了。我闹了，骂了，还砸了公司办公室。可是我们的婚姻已经一败涂地，这极大刺激了我的精神状态，导致协商离婚的时候，我还被他的心腹秘书阴了一把。离婚协议书上，公司与我无关，共同财产我只能拿三分之一，甚至连我父母出钱为我们购买的婚房，柳如烟也要拿走一半。我不敢置信，可事已至此，满地狼藉。等我终于接受现实，同意离婚，柳如烟这个傻女人，车祸把她撞失忆了。柳如烟是真的什么也不记得，这些年的阅历当。当场蒸发，他用一场车祸，真正意义上帝做到了。出道半生，归来仍是少女，公司业务、
的我，我自己都记不清我二十岁时是什么样子。可二十岁的柳如烟那样鲜明娇美，让人想假装看不见都难。尤其是她只认识我。说实话，这么多年，唯一让我没有想到的事情是，柳如烟的心腹秘书可真的是脸皮厚啊。毕竟在当初我和柳如烟闹离婚的时候，这娘们阴了我一把。这位心腹秘书偷偷的帮柳如烟转移了公司的股份，然后再通过董事会协理把我踢出了局，让我失去了对公司的管理和控制，也失去了很多股权，导致我至少损失了五千多万。在所有夫妻共同财产里面，我甚至只拿到了三分之一。上次在医院，我只是跟他客气客气，表面假惺惺一下，但我没有想到的事情是，他是真的不客气。这位心腹秘书居然直接带着柳如烟到家里来堵我，因为柳如烟想见我。秘书用我为诱饵，哄骗这位心智非常不成熟的女总裁，人模狗样的作息，参加了一场重要的高管会议，然后兑现了承诺来堵我。他们赶来的时候，我正在搬家。柳如烟被我抓住出轨的当天，就直接搬出了我们的共同居住的房子。眼看要离婚，这里我自然也住不下去了。我朋友帮我找好了一间公寓，上个月办理了购买手续，别的东西已经配置的七七八八了，就是我舍不得这个房子里的好家具，想着把他们也搬走，反正这些家当都不便宜。但眼看就要有了新的男主人来坐享其成，既然如此，不如我直接搬走。所以见面的时候氛围微妙，秘书很尴尬，毕竟他害我损失了那么多钱，我也很心虚。毕竟我在偷偷帮我们的婚内固定资产。这一次，秘书选择先下手为强，他主动跟我说：“季哥，你知道的，我也只是打工而已，各位其主吗？”刘总对我有知遇之恩，在这种大事上我不能犯糊涂。我对他翻了个白眼：“是是是，知遇之恩，臣为君死，那我就活该倒霉。”他失去的只是他的老板，而我失去的可是真真切切的五千万啊！我们俩在阳台这一边嘀嘀咕咕，而那边柳如烟已经把全家都转了一遍了。他看见我跟秘书孤男寡女在旁边交头接耳，当时就有点不淡定，走过来把我们拉开了。他指着打包纸箱子问我：“这就是我们以后的家吗？我看这房子挺好，怎么现在要搬走了？还是说我们换更大更阔气的？”我看了他一眼：“是我搬走了，你还住在这里？”柳如烟没懂，我冷冷地说：“因为我们上个月已经协议离婚了，原因是你出轨。”我完全没想到柳如烟的反应。他听到这话，先是愣了一下，然后哈哈大笑，像是听到了什么绝无仅有的笑话一样，简直捧腹，笑声非常的爽朗。不要开这样的玩笑。二十岁的柳如烟笑着说：“我怎么会跟你离婚？”我看着他，表情很平静。天下没有不散的筵席，就算是我和你也会分开的，不可能。他斩钉截铁的这样说，简直脱口而出。如果你说咱们没在一起就算了，既然我们结婚了，我不可能跟你分开。这话让我觉得好笑，因为他真的忘掉了很多事，他忘记了那个对我来说残酷的，甚至苛刻的，非常不利的财产分割。他忘了把那张离婚协议放在我面前时，那副冷淡又寂静、麻木的表情。他忘了他亲口对我说：“算了吧，咱们。”都解脱，记忆停留在二十岁的柳如烟就是这样的，她什么都不记得，她什么都不知道，她盲目的相信着未来和我在一起，终成眷属，就永远也不会分离。所以当时我心里的恶意翻腾，凭什么总是我这个男人受伤或者被害？不，我也要伤害他，我要让他难过。所以，我反问他，为什么？为什么你觉得我们不会分开？柳如烟看着我，这一刻，二十岁和三十岁的身影在他身上交叠，归于一处。可是他的目光那么专注认真，他认真的对我说，因为我曾经喜欢你那么多年，好不容易得手，我怎么可能放手？这话一出来，满是禁忌。秘书表情裂开了，不知道自己失意的老板怎么跟个恋爱脑一样，对离婚的前夫疯狂。示爱，而我啥也没说，因为二十岁的柳如烟确实如同他这样说的喜欢着我，这话也确实有些肉麻。说了以后，柳如烟自己也承受不住了，胡乱找了个参观厨房借口走了。阳台空空落落，只留下我和秘书站在一起。秘书看着我的脸色，不敢说话。是啊，这能说什么？说恭喜你啊，我们老板又爱上你了，还是说不好意思，老板人事不正常了？但是离婚程序要正常走，什么都不能说，什么都不合适，因为这样碍着我的柳如烟。活在十年前，现在的他只是短暂的忘记了我们之间的局，梦在美也是泡沫。等他记起来，一切都会原形毕露。二十岁的柳如烟为我们不顾一切，可。三十岁的柳如烟已经爱意消磨殆尽，与我相看两厌。就算是现在，他们短暂的重合在一起，我们的婚姻也已经覆水难收。可是我看着在厨房瞎溜达的柳如烟，忽然笑了起来。这个笑很轻很温柔，仿佛春风过境，又好像我实在是身心愉悦，回到了热恋期。可能是二十岁的柳如烟的真情打动了我，我不仅没搬家，甚至主动的留下她吃晚饭。我笑容满面，殷勤下厨。是的，我看着她的眼神也非常温柔，仿佛看着世界上最爱的人。柳如烟刚开始有点受宠若惊，但是马上她就壮着胆子习惯了。是的，现在已经是十年以后了，她跟我都结婚五年了，大家都是夫妻，坐下来一起吃顿饭。而已，怎么不行？看着他晕乎乎的样子，我的笑容越发浓郁。失忆的柳如烟也是柳如烟，记忆停留在二十岁的柳如烟也是柳如烟。既然是柳如烟，那就能更改法律文书，能自愿赠与，很好。我想，我知道该怎么拿回我应得的那五千万了。刚开始把离婚的事情提上日程的时候，我跟柳如烟闹得非常疯狂，真的很疯，干仗干得像世界末日。因为公司是我们俩一起做起来的，现在要分家，就引发了全体动荡，连员工都要被迫表态站队。至于伊藤诚，他身为压死骆驼的最后一根稻草，一时之间就像过街老鼠。可随着我被阴，失去了公司的控制权，事情就完全不一样了。毕竟。形势逼人，我的婚姻怎么样，也就是我自己的事情。员工们再怎么为我抱不平，也要养家糊口，不能为了我影响挣工资。所以大家虽然看不上伊藤诚的所作所为，可也默认他是下一任老板。可能伊藤诚自己心里面也这样觉得。直到今天，柳如烟跟我手牵手走进了公司，大家都傻眼了。柳如烟二十岁，正是最爱我的时候。就算我已经不是他印象里
都没有想到。但是公司大部分的员工都是非常为我们高兴的，毕竟有很多人都是我们初创团队的老人，他们亲眼见证了我们两个并肩奋斗，一步步爬上来。后面出现了婚姻危机，他们也真情实意的为我们惋惜。现在看见我们和好如初，他们都觉得非常好。但是也有人不那么高兴，那就是秘书，他进公司比较晚，所以他一开始看见的就是我和柳如烟关系非常不好。现在秘书眼睁睁看着失意的柳如烟像个冤种一样围着我打转，拼命做我的舔狗。秘书觉得老板只是撞到了头，脑子一时坏掉了。同样，秘书心里也非常防备我，生怕我欺骗他脑子坏掉的老板，做出什么损害老板利益的事情。所以他试图向柳如烟进献非常逆耳的忠言。柳如烟微微一笑，然后当场暴怒，直接拍桌而起，把秘书轰出了办公室，甚至差点打起来。秘书想说的话其实很简单，浓缩成一句就是：“老板，这家伙不是什么好人啊！”柳如烟现在的脑回路比他更简单，纪伯达不是什么好人，你就是什么好人啊！柳如烟脑门上青筋暴跳，满脸通红，站在办公室里不顾形象的大吼：“他真的是暴跳如雷！我跟纪伯达认识这么多年，我们是邻居，你懂吗？我十六岁的时候，爸妈欠了债跑了，我连学费都。”都交不起，是纪伯达用他全部的零花钱供我，他每天连早餐都不吃，剩下钱给我吃饭。柳如烟气得快疯了，双眼赤红，他大吼：“纪伯达家里面也没啥钱，这个事情被他爸妈发现了，他爸妈肯定怪他多管闲事。”纪伯达就跪在地上求他们，求他们帮帮我，给我一个机会。说到这里，柳如烟紧紧的咬着后槽牙，他脸气得通红，可是眼泪却流了下来，他流着泪说：“你们凭什么都跟我说他不好？在这个世界上，他是对我最好的人，我只有他了。我十六岁的时候，我妈把我塞给抵债的人，人家要砍我的手，纪伯达拦着，他说要砍就砍他的手吧。你们说现在纪伯达对我好，只是为了图谋我的公司。”如果没有纪伯达，我怎么可能会有今天的公司？我的东西就应该都给他。秘书被泼了咖啡，非常狼狈。我静静地站在办公室外面，听着里面的大呼小叫。路过的员工都听见了这些话，脸色精彩，他们都忍不住偷偷拿眼睛看我，就像是看着一出悲剧的男主角。因为他们同样记得之前闹离婚的时候，我被戴绿帽子，我们闹得天翻地覆。现在摔坏了脑子的柳如烟，在那里暴跳如雷，情深似海。但是在他正常的时候，曾经在同样的地方对我赶尽杀绝，毫不留情。再怎么年少轻生，也就是这样了。我什么都没说。柳如烟还想发飙，而我敲了敲门，吸引了里面人的注意。已经十二点了，我对他露出。一个笑容，你想吃什么？我有点饿了。听到了我说的这句话，柳如烟当时立刻马上就抛下了他的怒火和忠言逆耳的秘书，他立刻冲我跑过来，拉着我往外面走。那咱们赶紧去吃饭。他说：“你早上老是不吃饭，现在估计人都难受了。”没关系，我温柔的拉住他的手，对他说：“他们也是为你好，何必发这么大的脾气？不提这个还好。”一提，柳如烟又暴怒了，他骂了一声。你知道他们说什么吗？他们说你图谋我的钱，想抢我的公司。我笑得非常温柔，还抬起手帮他擦一下额头上的汗。如果我真的是这样想的呢？那我就全给你。柳如烟脱口而出：“你可是纪伯达呀，你找我要东西，我怎么能不给？”我听了这话。笑容越灿烂了，甚至主动抱住了他。我知道，我在他耳边说：“阿烟，你对我是最好的。”柳如烟听了这句话，人当时都差点飘了。他兴高采烈拉着我就往公司外面走，嚷嚷着要吃顿好的，而我也由着他，只是拿出手机给我的律师发了个微信，内容很简单：“我要的合同你准备好了吗？”对方不愧是资深专业律师，什么都不问就回复：“已经弄好了，完全没问题，下午就能签。”看见这个，我收起了手机，心里的石头也落了地。谁知道柳如烟的脑子什么时候突然就会好起来？夜长梦多，无论是商场还是婚姻，只有先下手的那个人才能笑到最后。柳如烟觉得三十多岁的我成熟。温柔，这些年改变了我很多。可我对他笑的时候，他觉得我还是他的纪伯达。关于空白的这些年，柳如烟也非常的好奇，缠着我问东问西，我非常有耐心，一一回答了他。最开始咱们是摆摊，赚到了第一桶金，是我从收废品那里买了一台坏掉的机器，捣鼓捣鼓把它修好了，我们就用它生产盗版音乐磁带，满大街摆摊。后来我们生意太好了，做大了，干脆养了一批下线，只负责给他们供货。第一个星期就赚了五万块钱，装修明净雅致的餐厅里，我喝了一口柠檬水，我温柔的说，但是人家这种生意也是有地头蛇的，咱们冒冒失失闯进去，坏了规矩。当时就有很多人提着钢管和。砍刀来我们家里面找我，我们不得不把大部分的钱都交给他们，他们才愿意离开。当时你吓坏了，哭得很惨。可是我又怕他们真的会砍你的手，所以浑身发抖也要挡在你面前。这些话柳如烟深信不疑，因为我是纪伯达，这些事情确实是我为了他能做得出来的。他信任我，就像是信任他自己。说话间，我已经切好了自己盘中的牛排，然后递给了他，温柔体贴，情感细腻，所以他越来越不相信我们离婚了。他怎么可能会跟我离婚？这么多年风雨同舟，何况我们一开始的感情就坚如磐石，我们可是一起过了这么多年。你告诉他，迟早有一天我们会相看两相厌，互相怨恨、讨厌、谩骂，他怎么会？多荒唐！我看了一眼手机，我的律师已经赶到了公司。当时我也就立刻放下了手里的刀叉，说自己已经吃饱了，手上有点工作没有忙完，要回公司处理。柳如烟非常顾着我，她想都不想几口就把牛排消灭，什么活这么赶啊？让你都不能好好吃饭，我回去帮你弄，你弄也可以。我温声说，确实需要你签字。柳如烟想都不想，看都不看，根本不过脑子。他大手一挥，只要能帮你分担一点，让我干啥都行。这叫什么？这叫天助我也！我轻声细语，嘘寒问暖，紧紧的牵着柳如烟。过马路的时候，左看右看，观察五分钟，才敢带着他走过去。上电梯的时候，更是让他跟别人保持一米距离。我生怕这中途出现什么变数，或者有什么东西砸了他的头，让他重新变成那个出轨男秘
，依然问他：“你愿意把你的东西送给我吗？”柳如烟头疼的厉害，但是他还是咬着牙回答我：“我所有的东西都能给你，如果没有你，我早就死了。我的东西就应该是你的。”我跟律师对视一眼，律师迅速的开始工作。几个合同需要签字的地方很多，律师已经事先就专业并且贴心的做好了标记。当时刷刷的翻动纸张，一一指引着柳如烟签字。柳如烟虽然头疼昏厥，甚至想呕吐，但是我三言两语就哄住了她，甚至在她脸上亲了一下。这下好了，她就跟打了鸡血一样，什么头疼也不管了，想晕也不管了，看都不看，拿着笔刷刷的签字，一个人翻着合同，一个人签着字，效率超快。我看眼里，心里面非常满意。上次我们搞这一出的时候，我甚至当场跟柳如烟打了起来，光一个协议离婚的字就签了整整一个月。而这一次，柳如烟五分钟就签完了所有的合同。律师迅速调整好了录音录像的仪器设备，并且拿出了准备好的文本，让柳如烟按着读。柳如烟头疼欲裂，但是她不愿意让我失望，更不想让我伤心。当时咬牙强撑，事情马上要结束了，并且非常顺利，顺利过头，马上我就会重新夺回我的资产、我的公司、我的股权，而柳如烟会变成一个穷光蛋。就在这个时候，紧紧锁住的办公室的门被人活生生用消防斧砸开了。这一幕非常惊悚，木屑飞溅，暴力破门，我们在里面真的全被吓住了。往外一看，果不其然，是柳如烟的心腹秘书前来救驾。秘书把满桌子的合同、架着的仪器一看就发疯了，他就知道我这家伙不是什么好人。之前闹得满世界发疯，我那个癫狂的样子，那种恨意，谁看了都明白，已经在无转圜的余地。现在忽然我就变了个脸，笑眯眯的，温温柔柔，果然是有所图谋。秘书立刻就破开了门，闯了进来，要阻止这一切。柳如烟头疼欲裂，还是强撑着，他站起来保护我，大吼：“你来干嘛？”这话让秘书快气疯了，他焦急都指着我大喊：“老板，他是骗你的，他骗你的钱。”柳如烟直接翻了个白眼，但是他头疼的厉害，这个动作让他当时脸上的表情都痛苦的扭曲了。秘书眼看老板真是不中用了，心急如焚，但他是有备而来。秘书立刻就把办公室的门打开，推着一个坐在轮椅上的人进来了。老板，你还记得吗？他是伊藤诚。秘书大喊：“他才是你现在的男人啊！”伊藤诚明显是临时从医院里面被接出来的，还穿着病号服，他身上的伤痕也没有愈合，到处都打着绷带，裹着纱布，乱糟糟的一团。而右手古怪的缩成畸形的一团，果然是残疾了。柳如烟听了这句话，头也不疼了，声音也大了，脾气也来了，因为他差点被气死。他指着伊藤诚说：“你这是疯了吧？我抛弃纪伯达就为了找他。”这话说的着实让人伤心。伊藤诚看了柳如烟一眼，虽然他跟柳如烟在一起，确实是他有意勾引，乘虚而入，而且柳如烟心里面是不太看得起他的。但是当时听到了这话，伊藤诚心里还是免不了不舒服。他当时说：“柳总，我对你是真心的。”这位小白脸的段位实在是不太高，实在愚蠢。他说来说去就这句话，我听的耳朵都起茧子了。柳如烟像是听到了什么非常荒唐的事情，他甚至直接把这个事情问出了口，当着所有人的面，众目睽睽之下，他讥笑着指着我说：“我跟纪伯达认识了十几年，结婚五年，有难同当。你说我为了这么个人，非要跟纪伯达离婚，这话我能信吗？我是憨批吗？他算是什么东西，能跟纪伯达相提并论？可诡异的是，他这个话说出来，全场都陷入了寂静。是的，柳如烟问出来的这句话非常尖锐，而且直中要害。我们认识这么久，情比金坚，真的会因为一个低端的男小三，因为伊藤诚这么蠢的小白脸而一拍两散吗？不是的，是在很久之前，我们自己之间就出现了问题，而这些问题覆水难收。秘书张了张嘴，他回答不上这个问题。而早在他砍门的时候，我已经拨通了电话。公司的安保部主管是我的亲戚，当时一大群保安如狼似虎的冲了上来，直接把秘书和伊藤诚抓住，扭着胳膊推搡了出去。也幸亏有他们为我最后抢出来的这十分钟。律师立刻专业精神加满，带着柳如烟走完了全程。等最后一个鲜红的指印落下，终于大功告成，事情尘埃落定，我又有钱了。我收起这些合同和录音录像的 U 盘，锁进了保险柜里。待会儿这个保险柜将会寄存去银行，没有人能得到，而复印件将会由律师拿着，继续一些剩余的操作，让我能完全的得到我应得的东西：钱、股权、公司，这都是我应得的。二十岁的柳如烟只是年轻，她并不傻。那一套流程下来，她早就明白了我想做什么，可是她还是配合的。就像她所说的，她真心实意的认为这些东西是我应得的，因为我是纪伯达，所以我找她要东西，她就一定要给。只是她心里有个疑问，她脸上带着犹豫，问我：刚才那个人真的是我找的小白脸吗？我怎么会找他？他像是听说了什么荒唐的事情。我已经有你了，怎么可能会找他？你忘记了，事情已经结束，我懒得再骗他。我很直白的跟他说，我们俩之间很早就完蛋了。啊、我想想，大概是从我的孩子没有的时候开始的吧。我平静的看着他，说：柳如烟，你还记得吗？我的孩子被你亲手杀了，这是我们之间情感毁灭的第一步。可是，在这个孩子之前，我们之间的矛盾就已经非常尖锐。柳如烟曾经拥有过一个非常幸福美满的家庭，柳爸爸是做生意的，柳妈妈是音乐老师，会弹钢琴。他们家富裕、温馨、和谐。柳妈妈坐在窗边弹钢琴，柳如烟和爸爸在客厅玩游戏。这一幕他一直都记得，但是一切都没了。柳如烟十六岁那一年，柳爸爸投资失败，欠了一大堆钱，而柳妈妈选择了跟他离婚。家没了，他爸连夜跑路，而没有了婚姻这层关系，却还被追债的柳妈妈在紧要关头把柳如烟推了出去，让他承担。柳妈妈崩溃了，尖叫着说他已经离婚了，他不是还有女儿吗？你们去找他女儿。所有的问题都落在了柳如烟的头上。那些债主为了威胁柳爸爸回来，扬言要砍掉柳如烟一只手。柳如烟的爸爸始终没有回来，后来的事情也就不说了。我成了柳如烟人生中最重要的人，我们俩一路彼此搀扶着，互相支持，
门不过如此，他希望他女儿能过上好的生活。可柳如烟早就跟我隐婚了，我们的婚姻关系之所以没有告诉外界，是为了方便我们的工作进行。可在外界的眼里，柳如烟是个女精英，并且非常漂亮，谁不想把握住这样的优质女人？这么多年，柳妈妈和柳爸爸对他们这个女儿都非常的亏欠，特别是经历了伤害、沉浮的打磨，柳如烟受了不少的苦，吃了不少明亏暗亏。她沉默寡言，冷漠严厉，不近人情。与她在一起的我，相反变得圆滑、世俗、灵活、变通。我们的结合本来是很好的，可是那个投资人伸出来的橄榄枝是更好的，能让她直接阶层向上跃迁。柳爸和柳妈当然知道我们之间这么多年的感情，他们只是不知道我们结婚的事实，所以他们私底下找我聊了好几次，希望我能够放弃柳如烟。说到动情处，柳如烟妈妈用自己的例子来做证明。她说柳如烟爸爸破产第一时间就跟她离婚了，为了不连累她，现在她觉得我也应该这样，不能拖柳如烟的后腿。人怎么能拦着爱人奔向更好的人呢？那个时候我刚忙完一个项目，疯狂加班好几天，整个人疲惫暗淡，无精打采。我坐在他们面前，皮笑肉不笑。我这不是阻止他奔向更好的人，我这是阻止他重婚。这让他们万万没有想到。而我毫不含糊，直接拿出了手机，把我们的结婚证照片亮了出来，简直大获全胜。柳如烟她是很好，但是好的女人多了去了。我说，就算她现在跟我离婚，去搏一搏，二婚的女人人家也不一定看得上。而且这个公司是我做出来的，我要是走了，也要拿走一半。这直接堵死了所有的路，让柳妈妈和柳爸爸面面相觑，说不出话来。这也让他们对我有了意见。柳如烟非。非常爱我，可我不是他们满意的女婿。这么多年，我和柳如烟在一起，同生共死。我从心底里觉得，我不仅仅是柳如烟的男人，我也是她最重要的战友。但是柳如烟的爸爸妈妈是传统的人，男尊女卑，老公赚钱，老婆就应该在家里面享福。他们不认同我这样，相反还心里对我更有意见。经过了这个富二代投资人的事情，他们觉得我害惨了柳如烟，凭什么就不能让柳如烟当阔太太？岁月静好，还要害得他们的宝贝女儿一天天上班，家庭里每一天都在争吵。柳如烟的爸爸妈妈跟我吵架，柳如烟跟他们吵架，我和柳如烟吵架，我的父母还要加入战场，简直没完没了。我的父母觉得我和柳如烟这么。多年，什么苦都吃完了。我爸大骂：“你们俩当初连女儿都不要就跑了，如今出来充什么脸子？”可柳如烟的爸妈不这么觉得，他们觉得我配不上柳如烟，看不起我，还想要让我拱手把我的一半公司送给柳如烟。家庭的危机存在了大约三四年，再好的感情也经不住这样的搓磨。可是有一天又迎来了转机，因为柳如烟怀孕了，她意外怀孕，本来不想要这个小孩，因为那段时间我跟柳如烟已经开始冷战了。柳如烟的妈妈有心脏病，她觉得我不应该那么强势对待她的妈妈。而她怀孕了以后，柳如烟的妈妈爸爸更是发疯一样折磨我，他们拼尽全力也要逼我把所有的财产都过户到柳如烟和柳家父母的名下，逼我使。舍弃所有的一切，我不接受。到最后，他们选择了最极端的方式。有一天，我下班以后坐电梯到公司负两层，准备开车回家，突然有一群人冲了出来，用袋子套住了我的头，抓住我就往车里面塞。我做这么多年生意，遇到打击报复的事情也不少，当即我毫不含糊的和他们搏斗了起来。在搏斗的过程中，柳如烟的爸爸重重的打了我的头一拳，正中太阳穴，我被打得鼻血横流，当时直接仰面摔倒在了地上，眼前一阵阵发白。是的，我就那样狼狈的倒在地上动弹不得。等我清醒过来的时候，却发现这些人都站着不动了，所有人都面色惊惧的看着我，他们的帽子、口罩都已经被撕扯开了。露出了他们本来的面目，是柳如烟的亲戚，而我倒在地上，口沿耳鼻都在疯狂流血，样子非常可怕，要出人命了。有人惶惶的喊了一声：“是你说要给他一个教训的，现在要出人命了呀！”再也没有人敢动手。最后还是公司的保安把我送去了医院。我的父母也气疯了，他们从来都没有这么愤怒过。我是家里的独生子，当初我执意和柳如烟在一起，还打工帮他家还债，这么多年吃了这么多苦，他们已经对柳如烟很不满意了。所以事发以后，我父母直接报了警，毫不含糊，调了监控就要让柳如烟的父亲去坐牢。这个时候，柳如烟跪在了地上，求我的父母高抬贵手。好啊，我放过你们，我妈妈。流着眼泪坐在我的病床边上，那你的父母为什么不放过我儿子？我儿子又做错了什么？是他不是富二代，可是这么多年他怎么对你的？你没有良心吗？你求我放过你爹妈，可是你呢？他们打我儿子的时候你在哪里？字字诛心。柳如烟浑身发抖的跪在地上，她脸色惨白，却一字一句坚定的说：“那是我爸爸，我不能看着他去坐牢。如果你们不放过他，我就把孩子打了，跟纪伯达离婚。”我的父母听完就疯了，这样的儿媳还要他做什么？最后谁劝都不行，我父母就这样坚定不移的告了柳如烟的爸爸，坚决不肯和解，最后判了个故意伤害罪。柳如烟的爸爸蹲牢子去了，而柳如烟说到做到，直接独自。去医院做了手术，把孩子弄掉了。他的心是真的狠，因为这件事情，我们的感情也淡了。天长日久的争吵，每一天的相互折磨，更不要说他爸到现在都没出狱，怎么能在一起？怎么能面对对方？怎么能和好如初？一面镜子破了，变成了千万个碎片。纵使是神仙在世，也再也没有办法把他变得崭新如初。我心里恨柳如烟，我恨他的父母。明明我们俩过得好好的，他父母就是非要挑剔我的家境普通，嫌弃我不是富二代，还逼着我把所有的财产都过户给他们。凭什么他爹妈一句话，我就要拱手让出这些？我不是这样的人。我纪伯达是好男儿，我骨血里也有火，也疯，有刀与恶，事情也直接升级。恶化，我不肯低头，我不肯原谅，最后我们失去了孩子，柳如烟又一次失去了爸爸，我们心里彼此怨恨，彼此责怪，所以我们争吵、谩骂、诅咒，面红耳赤，暴跳如雷，感情一步步消亡，直到最后，柳如烟和她的男秘书被我捉奸在床，那一刻我只觉得解脱，深陷这段折磨
疯了，他不能容忍自己被柳如烟这样公开嘲讽，更不能容许自己接盘一个一无所有的女人，费尽心思，他难道是为了今天吗？柳如烟头痛欲裂，她浑浑噩噩的出门，准备去医院。伊藤诚也要回医院，秘书开车，他们俩坐在后排，一车人彼此无话，眼看着柳如烟这副浑浑噩噩的痛苦模样，伊藤诚忽然发疯，他太恨了，所以直接伸手打开了车门，把柳如烟推了下去。车辆行驶过程中，门突然打开，还有故意推搡，虽然速度不快，但是毫无防备的柳如烟仍然是狠狠摔了下去。幸好马路上车辆不多，他才没有命丧于车轮之下。但是他的头重重的磕到了路边的绿化带，你发疯了吗？秘书火速一脚急停了车辆，惊魂未定。他大吼：“柳夫人，请你破坏他们的感情，让他们离婚，不是要你害他的命。”而伊藤诚已经坐在后排，撕心裂肺、丧心病狂的大笑了起来。他大笑：“那个老婆娘，请你把纪伯达赶出公司，你做到了吗？疯了，都是疯子！”秘书火速下车救人，柳如烟已经直接整个人都软趴趴的倒在绿化带边上，他头下一滩血，生死不明。刚刚在银行托管完保险柜，我又收到了医院的电话。上一次柳如烟开车撞了护栏，这一次柳如烟拿头撞绿化带，不能不说牛逼，还有点傻逼。我本来不想去的，可是秘书的夺命连环 call 让我烦不胜烦，我还是去了。我心里想着，可能是二十岁的柳如烟有点难搞，得我去医院才让她安心。所以等我快速的赶到医院，准备安抚她的时候，帘子一拉开，我看见了一双平静又疲倦的眼睛。当时我就愣住了。柳如烟躺在病床上，头上包着厚厚的绷带。我站在不远处，一时之间也没有下一步的动作，也没有说什么话，因为我们俩之间从很久以前就已经无话可说。到了最后，我客气的说：“柳总。”好久不见，他没有说什么话，只是用那双平静疲倦的眼睛看着我，好好治。我客气地说，下周三民政局见，不要再出意外了。伊藤诚被抓了，这是我万万没想到的。他这一个疯狂的举动，让警方介入了调查，顺便找专业人员复原了柳如烟上一次车祸时车上的行车记录仪。那个行车记录仪记录下了两人的争吵。伊藤诚歇斯底里，柳如烟不屑一顾，也让我得知了一个重要消息：伊藤诚是柳母请来的，他是柳母闺蜜的儿子，一心等着挤走我上位当豪门赘婿。而秘书也是柳母雇佣的，他因我是有备而来。可是伊藤诚是个疯的，在高速上他伸手抢了柳如烟的方向盘，车辆。速度快，方向发生偏移，就直接一头撞到了护栏上，更是随即侧翻。伊藤诚在右边，伤得很重。这一次他又发疯，成功的把自己坐进了牢里。听说了此事，我心情复杂。父母之爱子，为自己女儿把别人家儿子不当人看，可能刘总就是命中没有姻缘吧。此时此刻，我们站在民政局的门口，手里拿着证件，等着里面叫好。我阴阳怪气地说：“你遇到的男人基本上都有点疯，要么是工作疯，要么是感情疯。以后还是擦亮眼睛吧，找个高富帅二代的，让你爹妈满意。就是不知道谁家的儿子那么倒霉，给你家当牛做马。”柳如烟头上的伤还没好，包着厚厚的一层绷带，看起来像印度人。有点滑稽，民政局里结婚的有，离婚的也有，最不缺的就是嬉笑怒骂。我这点阴阳怪气简直不痛不痒。他看着我，平静、疲倦，却又恍惚，不知道到底怎么想的，可能头摔坏了吧。他忽然问我：“你恨我吗？”我反问他：“你不恨我吗？”他摇摇头，不恨。我笑了，那我谢谢你。我诚恳地说：“毕竟现在是你净身出户。”而下一刻，我万万没想到的是，柳如烟看着手里面的结婚证，忽然牵住了我的手。他的语气缓和，小心地带着乞求问我：“能不能不离婚？能不能重新开始？”完了，头真摔坏了，我的目光有点转变。你是不是又失忆了？没有，季伯达。他说：“我那时候。”都觉得自己要死了，过去的事情走马灯一样，在我眼前全部都过了一遍。是我对不起你，我们能不能重新开始？面对他这个请求，我没有回答，我反而问他：“你知道你出车祸的时候我在想什么吗？”柳如烟摇摇头，表示不知道。那个时候我都坐在那里，我指着民政局一个角落的位置，等了你四五个小时，你不来，你知道吗？我听说你出车祸失忆的时候，我在想你怎么不死啊？柳如烟浑身僵住了，我笑了起来。你要是死在那场车祸里面，我就能继承全部的遗产，也不会有人觉得我可怜。如果你那个时候死了，是最好的结局。你问我恨不恨我怎么能不恨？我三十岁了，被你戴绿帽子，被你从公司赶出去，事业也没有了。家庭也没有了，我白吃了半辈子的苦。你的父母作践我，伤害我，你也一样。你在家里，在我们的婚房跟别的男人乱搞，你问我恨不恨？我恨不得你立刻就死。我哈哈大笑，简直笑得眼泪都出来，不知道是在笑什么，可能是在笑他的愚蠢和自以为能回头。柳如烟站在那里，什么也说不出来。直到鲜红的结婚证从我们手里被拿走，离婚证发下来，我心满意足。临走的时候，我上了车，看见他还站在原地，我忽然回头对他说：“你要是实在是想不开，你可以恨我。夫妻共同财产我多拿，是你欠我的。你如果不服，去告我呀。”这话让柳如烟浑身颤抖起来，她看着我，像是二十岁与三十岁的柳。如烟交叠在一起，可她嘴唇颤抖，人也惨淡。二十岁的时候，我们情比金坚；三十岁的时候，我们还很有钱。现在她什么都失去了。从今往后，我要彻底离开她。她站在原地，看我开车走人，一下也没有回头。就这样吧，故事不长，也不难讲。相识一场，爱而不得。以后她要奔赴她的未来，我也要去我的人生。世界上最大的遗憾就是我们曾经有好好开始，却没有好好告别。虽然很多年前，那还是少年的时候，我们曾以为能彼此陪伴走过千山万水。